안녕하세요. 프랙티코스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드 스피킹 방송 시작하겠습니다. 오늘 방송의 주제는 어, 미국 쇼핑 사이트죠. 아마존으로 정했습니다. 얼마 전에 어, 시가총액이 1조 달러를 돌파했다 이런 뉴스가 있었는데요. 애플에 이어서 두 번째라고 하죠. 아마존의 성장에 관한 얘기 그리고 어, 온라인 쇼핑으로 인해서 오프라인 상점들이 문을 닫는 얘기 이런 얘기 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 그럼 오늘 주제와 관련해서 어, 제가 보도된 내용을 중심으로 문장을 다섯 개 정도 뽑아봤는데요. 일단 아마존이 시가총액이 어, 1조 달러를 돌파했다는 뉴스가 있었고요. 이는 애플에 이어서 두 번째다 이런 얘기도 있었죠. 그 다음에 아마존이 이런 소매 유통뿐만 아니라 뭐 미디어라든지 아니면 클라우드 비즈니스 뭐 이런 거의 모든 분야로 사업을 확대하면서 모두 다 잡아먹는 모든 기회를 잡아먹는 거대한 공룡의 비유가 되곤 하죠. 어떤 기업이 이렇게 성장한다는 건 좋은 일입니다만 반드시 뭐 좋은 뉴스만 나오는 건 아니고요. 어, 아마존을 위시로 한 이런 온라인 유통기업이 약진하면서 고전적인 의미의 오프라인 업체들이 문을 닫고 있고 특히 소규모 상점들의 타격이 크다 이런 얘기도 있습니다. 어, 그래서 뭔가 이렇게 IT 기업이 크게 발전해 나갈 때 서로 상반된 견해가 존재하는데요. 새로운 비즈니스의 출현은 또 혁신은 일시적으로 피해자를 나올 수밖에 없다. 어, 하지만 그렇게 피해자가 생긴다고 해서 혁신 자체를 멈출 수는 없다 이런 의견이 있고요. 특정 기업이 이렇게 빠르게 성장을 하면서 특히 온라인이 발달하면서 많은 자영업자들이 이제 고통을 받고 있고 그렇게 해서 오프라인 상점들이 문을 닫으면 또 부동산 시장 침체로 이어질 수도 있고 경제 전반에 여러 악영향을 줄수 있기 때문에 과도한 확장은 규제할 필요가 있다 또 이런 의견도 있습니다. 그래서 이런 상반된 의견은 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 그럼 제가 말씀드린 문장들 그리고 키워드들 생각해 보시면서 어, 먼저 요약 내용부터 들어보시겠습니다. On September 4th this year, Amazon.com's market cap passed the $1 trillion mark. It is second next to Apple, which hit that mark one month earlier. An online retailer that started selling books back in 1995 has become the world's biggest and most influential IT company. Amazon's diversified business model has a vast array of services for its customers. But more than half of its profits come from Amazon Web Services, which is a cloud computing service targeted mostly towards enterprises and institutions. Amazon has established itself as the world's biggest tech giant with its ever-expanding business models. Despite its creation of value to customers and jobs for workers, not all the players in the economy are happy with Amazon's growth. Amazon is often compared to an apex predator, eating up business opportunities from retail stores. Many point fingers at Amazon for being the cause of the so-called retail apocalypse. Due to the emergence of online retailers and changing demographics, offline stores are closing or experience dwindling sales. The era when retail was king has come to an end. The problem is the closure of offline retail businesses can create further fallout such as loss of jobs and a decline in the commercial real estate market. We may be jumping to conclusion to say that Amazon is mostly responsible for the retail apocalypse in the U.S. market. But the change America is going through has ramifications for the Korean market. The structural change triggered by mega online businesses can be a lesson to the Korean economy that has a high ratio of small size retail businesses and mom and pop stores. As we often say, the other side of risk is an opportunity. Some enjoy the benefits of a change while others suffer. Only time will tell if the emergence of a large online businesses will bring apocalyptic results. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 제가 항상 광고 말씀드리는데 저희 프랙티스 출판사의 종이책 그리고 전자책에 많은 관심 부탁드립니다. 어, 저희는 중급 실용 영어를 기초로 영어 서적을 출간하고 있습니다. 자, 그럼 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 어, 먼저 아마존의 시가총액이 처음으로 1조 달러를 돌파했는데 어, 애플에 이어서 두 번째다 이렇게 얘기할 수 있죠. So Amazon's market cap passed the $1 trillion mark uh, next to Apple. Amazon hit $1 trillion following Apple in August. Amazon is the second company ever to hit the $1 trillion market cap. The first company was Apple, which hit the mark one month earlier. Um, so we talk about this hitting the $1 trillion market cap. Uh, market cap is short for market capitalization, which means the total value of shares that are being traded publicly. So if you took all of Amazon shares in the stock market 
added it all up, the value of all those shares would equal one trillion dollars. 네, 1조 달러를 넘어섰다라고 할 때는 넘어선다는 뜻을 지닌 패스를 써도 되고요. 그 다음에 어떤 지점에 도달하다라고 할때 아주 쉬운 단어인데 힛을 써서 표현한 경우가 많죠. 그래서 때리다인데 어떤 지점에 도달한다든지 뭐 목표를 달성한다든지 이런 의미로 얘기할 때도 힛을 쓸수 있으니까 어, Amazon hit one trillion dollar market cap 이렇게 얘기하면 되고요. 그다음에 시가총액은 market cap 이렇게 얘기하는데 CAP는 capitalization 어, capital에다가 IZA TION을 붙인 거죠. market capitalization을 줄여서 market cap 이렇게 얘기하는데 그 기업의 발행 주식 수하고 그 다음에 한 주의 가치를 곱해서 나온 금액이죠. 그래서 market cap이라는 표현을 활용하시면 되고 그 다음에 애플에 이어서 두 번째다 라고 말할 때는 next to apple, 애플 다음이다 이렇게 얘기해도 되고 그 다음에 애플을 뒤이어서 그 지점에 도달했다는 의미로 following apple 이렇게 얘기해도 되고 아니면 첫 번째는 애플이었다. the first was, the first company was apple 이렇게 세 번째 문장처럼 표현을 해도 되겠습니다. 자, 그 다음에 아마존이 뭐 소매 유통, 그 다음에 미디어, 그리고 아까 요약 내용도 있었습니다만은 어, 기업이나 어떤 기관들을 상대로 혹은 뭐 개인을 상대로 클라우딩 서비스를 제공하는 아마존 웹 서비스 이렇게 여러 가지 거의 모든 분야로 사업을 확대하면서 다 잡아먹는 공룡의 비유가 되곤 하는데요. So the span of Amazon's business is uh, very wide. It includes online retail, media, and cloud computing business. That's why it is often compared to like a predator eating up almost everything. Tech behemoths are gobbling up the competition by expanding their business strategies and outpricing the competition. Uh, so we got three things. So I said tech behemoths. Uh, a behemoth is a very large animal, or we can describe it as a very large person, kind of a big beast. So when we say a tech behemoth, that means a very, very large company, like an Amazon, an Apple, an Oracle. Those things are giant and they have lots of money. So we call them behemoths. And they are gobbling up the competition. To gobble up something is to kind of eat aggressively. Uh, so if you have a plate of food and you're shoving the food in your mouth quickly and a lot of it, you are gobbling it up. Um, so we say we can also use it to competition. So they're eating up the competition. Gobbling up the competition means eating very aggressively. And then they, they're expanding their business strategies and outpricing the competition. To outprice someone means to drop your prices lower. So, you know, for example, if you're going to go buy a t-shirt and it's $10, but you see the exact same t-shirt at another store or online for $8, the online store has outpriced the retail store. So we say outpricing means to drop your prices lower than the competition. By offering better service, cheaper prices, and more options to customers, Amazon has emerged as the biggest kid on the block in the tech world. Uh, so the last part of that sentence, Amazon emerged, to emerge is to come out or to appear as the biggest kid on the block. Uh, the biggest kid on the block is an expression we use for the most powerful person, uh, the richest company, uh, the most powerful country in kind of a, a large area. So when you were a child, you know, you could see the biggest kid in, in your neighborhood or on a block means on a street was the most powerful. He could beat up anybody. It could be a good kid or a bad kid, a good force or a bad force. So for example, you know, if you have a region where there's a lot of war and conflict, people are trying to be the biggest kid on the block. They're trying to be the most powerful. Uh, or right now, you know, militarily, America is the biggest kid on the block. China is building its military to become the biggest kid on the block. And then when the two biggest kids on the block have a conflict, usually there's a fight. So we apply it to the private sector too. So, you know, the biggest kid on the block now with two ones are Amazon and Apple. 네, 사업 범위가 넓다 이렇게 얘기할 때 어, span 범위가 와이드하다 이렇게 얘기해도 되고요. 그 다음에 확장을 하고 있다 이렇게 얘기해도 되니까 두 번째 문장처럼 expanding their business 이렇게 표현해도 되죠. 그 다음에 공룡을 표현할 때 우리는 강한 포식자를 공룡에 비유하는데 영어에서 이제 dinosaur라고 하면은 굉장히 낡고 오래되고 그러니까 공룡은 멸종했잖아요. 그래서 오래된 것을 이렇게 조롱하는 듯한 그런 기분으로 얘기할 때 쓰는 단어입니다. 그래서 공룡처럼 뭔가를 잡아먹는다라고 해서 이 경우에 다이노소라고 아마존을 얘기하면 정반대 의미가 되겠죠. 예를 들어서 크롬 브라우저를 보면은 인터넷이 연결되지 않았을 때 이렇게 공룡 모양이 그려지잖아요. 이제 거기서 볼수 있듯이 뭔가 
뒤처지고 낡고 이런 것을 공룡이라고 얘기하니까 여기서는 다이노소어를 쓰지 말고 여기 나와 있는 것처럼 Apex Predator, Predator가 포식자를 얘기하죠. 근데 Apex니까 어떤 가장 정점을 얘기하게 됩니다. 그래서 Apex Predator라고 하면 은 최상위 포식자를 얘기하죠. 생태계 피라밋의 가장 정점에 있는 뭐든지 다 잡아먹는 존재를 Apex Predator라고 하니까 여기서는 다이노소어 말고 그 단어를 쓰시는 게 적당하고요. 그 다음에 두 번째 문장에 보면 Behemoth, Behemoth라는 단어가 있는데 굉장히 큰 동물이나 사람 이런 것을 Behemoth라고 얘기한다고 말씀하셨죠. 그래서 Tech Giant라고 얘기하는데 그 Giant를 조금 다른 단어로 표현한다면 Tech Behemoth라고 말할 수가 있습니다. 그 다음에 마구 잡아먹는 모습을 표현할 때 Gobble Up 이런 표현을 썼는데요. 어 제가 그 구동사 편 책에서 설명을 드렸는데 구동사에는 크게 보면 기본형 구동사가 있고 응용형 구동사가 있죠. 그래서 막 뭔가 잡아먹는다고 하면 eat up인데 잡아먹는 모습을 좀더 다르게 묘사하고 싶을 때그 동사 부분을 다른 단어로 바꿔서 표현을 하면 됩니다. 그래서 gob이 뭔가 이렇게 개걸스럽게 먹거나 뭐 허겁지겁 먹거나 그런 모습을 표현하죠. 그래서 마구 잡아먹는 모습을 얘기하려면 eat up 다음에 어떤 부사를 붙이지 마시고 eat을 gob로 바꿔서 gob up 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 그 다음에 세 번째 문장에 보면 Biggest kid on the block 이런 말이 나오는데 여기서 block은 동네를 얘기하는 거죠. 동네에서 가장 큰 꼬마 아이 그러니까 그 동네에서 가장 힘이 센 아이 그러니까 그 동네를 이렇게 장악하고 있는 어린아이들 사이에서 장악하고 있는 그런 존재를 The biggest kid on the block 이라고 얘기합니다. 그래서 어떤 업계나 어떤 분야에서 가장 힘이 센 존재 강한 존재를 The biggest kid on the block 이라고 하죠. 아마존 같은 큰 기업을 얘기하면서 어떻게 키드라는 단어를 쓰냐 이렇게 생각하실 수 있는데 지금 설명하신 거 들어보면 세계 무대에서 가장 힘이 센두 나라 미국하고 중국이죠 그래서 The biggest kid on the block이 미국인데 이제 차이나가 그 미국을 따라잡으려고 하는 거고요 그래서 Two biggest kid on the block이라고 얘기하면 미국과 중국을 얘기할 수도 있다는 거죠 그래서 그 어떤 정해진 지역에서 가장 힘이 센 존재를 말할 때 The biggest kid on the block이라는 표현을 활용할 수도 있으니까 같이 봐주시면 되겠습니다 자, 그 다음에 아까 그 요약 내용 중에 Retail Apocalypse라는 단어도 나왔는데 Apocalypse는 이제 성경의 묵시록을 얘기하기도 하지만 비유적으로 종말, 그래서 어떤 것의 끝, 대혼란 이런 것을 말하기도 하죠. 그래서 온라인 업체들이 약진을 하면서 오프라인 업체들, 그러니까 리테일이 망해가고 있다, 이제 끝났다 라고 말할 때 그것을 Retail Apocalypse라고 하는데요. 어, 그렇게 온라인 유통기업의 약진으로 인해서 오프라인 기업들이 문을 닫고 있는 그런 상황을 또 우려하기도 하는데요. So emergence of various online retailers make many offline stores go out of business. And uh, small size uh, offline stores especially are hit the hardest. Brick and mortar stores have had to close their doors due to online competition. The smallest of these stores have been hurt the most by online retailers. Um, so earlier we mentioned uh, like the brick and mortar. So when we talk about a physical store or a store, a retail store that you go and visit, you, you go there, you try on some clothes, you buy something, we call that a brick and mortar store. Brick is referred to the stone and mortar means cement. Um, it's an older expression a long time ago when all buildings were built with brick and mortar. Obviously, they're built with uh, metal and other types of wood now, but we still use the expression a brick and mortar store. So if you want to try on some clothes and you know they only have an online selection, there is no brick and mortar store. You must shop online. As the popularity of online retailers grow, smaller physical stores cannot compete and thus have to shut down their operations. So I said smaller physical stores. It's another expression we use for brick and mortar or retail location. 네, 온라인 업체들이 이렇게 emergence 등장하면서 약진하면서 혹은 세 번째 문장처럼 popularity 인기가 좋아지면서 이제 오프라인 상점들이 막 문을 닫는다 이런 얘기 하는데요. 오프라인을 표현할 때 어, 온라인에 반대되는 오프라인이다 이렇게 첫 번째 문장처럼 얘기해도 되고요. 두 번째 문장에 보면은 brick and mortar 이런 표현이 있는데 벽돌이죠 brick은 그 다음에 몰타르는 그 벽돌을 이렇게 쌓을 때 중간중간에 넣는 물질 그걸 얘기하죠 그래서 브릭 앤 몰타라고 하면은 벽돌을 쌓아서 공장을 만들듯이 뭔가 고전적인 그런 오프라인 비즈니스를 얘기하고요 그런데 그 브릭 자리에 어, 발음이 비슷한 클릭을 넣어 가지고 클릭 앤 몰타라는 말도 있죠 그러니까 마우스 클릭한다 라는 뜻의 클릭이기 때문에 브릭 앤 몰더를 오프라인이라고 얘기한다면 은 클릭 앤 몰더는 온라인이라고 이렇게 얘기할 수 있는데 이 표현은 약간 지금은 이제 좀 아웃데이드 잘안 쓰는 것 같아요. 그렇지만 그 브릭 앤 몰더라는 
표현은 전통적인 제조업이나 정, 전통적인 그런 산업을 얘기할 때 쓰이니까 어, 좀 표현을 기억해 두시면 되겠습니다. 어, 그래서 오프라인을 또 그렇게 표현할 수도 있고 아니면 은 실제로 이렇게 물리적인 상점이 있다. 온라인으로만 존재하는 게 아니고 오프라인에 상점이 있다 이런 뜻으로 Physical Stores라고 또세 번째 문장에서 표현을 했죠. 그 다음에 문을 닫는다 라고 할 때는 어, Go out of business 이렇게 표현을 해도 되고 그 다음에 음, 말 그대로 close their doors 라고 얘기해도 되죠 그래서 문을 닫는다는 뜻인데 아까 요약해 주신 내용에 보면은 이제 close에서 나온 명사형 closure를 써 가지고 폐업을 또 표현하기도 했죠 아니면 세 번째 문장처럼 close doors 대신에 shut down their operations 또 이렇게 표현할 수도 있죠 그래서 shut down 이라고 하거나 close 라고 하거나 아니면 go out of business 라고 어, 표현을 하면은 문을 닫는다 라는 뜻이 되겠습니다 자 그래서 뭔가 이렇게 기술 기업 혁신을 기반으로 한 그런 기업이 생겨서 어, 기존의 어떤 플레이어들이 문을 닫거나 이런 일이 생길 때 거기에 대해서 이렇게 두 가지 상반되는 의견이 있는 것 같은데요. 먼저 새로운 비즈니스의 출현과 혁신은 일시적으로 피해자를 나올 수밖에 없, 없지만 그렇다고 해서 우리가 혁신 자체를 멈출 수는 없다. 그러니까 그런 변화에 그냥 내버려 둬야 된다. 이런 견해죠. So emergence of new companies uh, based on especially new technologies inevitably lead to bankruptcies of existing businesses. But that shouldn't be the reason to stop those uh, innovations uh, because any regulation would slow uh, innovation and interfere with uh, newer ways of doing business. The creation of new technology always leads to the replacement of older technologies. This is the natural order of business and evolution of modern technology. It should not be interrupted. Um, so I said this is the natural order. So we talk about uh, how things work naturally or through evolution. So for example, you know, the natural order of technology or business, uh, we used to use typewriters, uh, but now we don't. We use laptops and computers. But if the government put regulations on, you cannot make a computer or a smartphone, we would still be using typewriters. So the natural order is how things improve or evolve. Stopping technological advancements to save aging businesses would not improve the economy in the long run. Um, so we say, you know, uh, say to save aging businesses, these are businesses that are getting older. Uh, we also refer to them as uh, dinosaurs. So uh, a dinosaur in English is something or someone or a company that's kind of old. Uh, it's, it's no longer matters. It does things in a very old way. It's not new and efficient. Uh, so we call something, you know, like, for example, uh, the, the typewriter is kind of a dinosaur technology. Or if a person uses a typewriter, he or she would be kind of a dinosaur. 네, 새로운 비즈니스가 출현하면 혁신을 따라잡지 못하는 비즈니스는 망할 수밖에 없다. 이제 이런 얘기를 표현하기 위해서 lead to bankruptcies 이렇게 얘기했죠. Bankruptcy가 이제 파산을 얘기하니까 아까 말씀드린 go out of business, close doors, shut down, shut down operations 이런 표현하고 같이 기억을 하시면 되고요. 아니면은 기존의 기술을 새로운 기술로 이렇게 대체한다는 의미에서 두 번째 문장에서는 replacement of older technologies 이런 표현을 썼죠. 자, 그 다음에 일시적으로 피해자를 낳는다, 혁신을 멈출 수 없다와 관련된 여러 표현이 나오는데요. 정부가 규제를 하면은 그만큼 혁신은 느려진다라는 의미에서 slow innovation 이렇게 얘기했고 정부가 이렇게 간섭하는 것은 interfere, interference 이런 표현을 활용하면 되고요. 이렇게 누군가가 망하는 것은 자연적인 질서다라는 의미에서 두 번째 문장에서는 natural order of business다 이렇게 얘기했고 이제 진화론에 나오는 자연 선택이니까 그런 의미로 evolution of modern technology 이런 표현을 evolution이라는 단어를 적절히 활용해서 또 넣었죠. 그 다음에 세 번째 문장에서는 망해가는 그런 비즈니스, 망해가는 산업을 구하려고 하는 것은 잘못된 일이다 이렇게 말하기 위해서 save aging businesses 이렇게 말을 했고요. 그 다음에 그렇게 정부가 자꾸 규제를 하고 어떤 산업이 망하지 못하도록 하면 발전도 없다라는 의미에서 would not improve the economy 이렇게 표현을 했습니다. 그래서 관련해서 dinosaur 얘기를 한번더 해주셨죠. 아까 제가 말씀드린 것과 마찬가지로 영어에서 dinosaur는 강한 포식자를 얘기하는 게 아니고요. 오래되고 구태의연한 것을 표현하는 단어라는 점을 기억하시 바랍니다. 자 그에 반해서 혁신도 좋지만 어떤 특정 기업이 계속 사이즈를 불려 나가면은 많은 다른 기업들이 망하면서 일자리를 잃는 사람도 생기고 또 오프라인 상점들이 문을 닫게 되면 부동산 시장이 침체되는 그런 결과도 가져올 수 있기 때문에 무분별한 기업의 사업 확장은 규제할 필요가 있다. 또 이렇게 생각하는 사람도 있는데요. But uh, emergence of online business giants can lead to closures of small and retail businesses and this can Uh, create additional issues such as uh, loss of jobs and a 
real estate market crash. So uh, reckless business expansion of certain a group of uh, companies should be regulated by the government. Online tech giants have created an environment where smaller businesses cannot survive. The government needs to step in and prevent the loss of employment and potential real estate market crashes. Um, so I said online tech giants, uh, like before we said uh, behemoths, uh, tech giants are the biggest uh, technology companies or online retailers such as Apple's, Apple, Amazon. Um, and then I said the government needs to step in and prevent the loss of employment. Um, <clears throat> so when someone has to step into a situation, it usually means there's conflict between two or more parties. So for example, if you see two people in your office or your family fighting, and you want to stop it, you would step in and try to resolve the situation or stop the fighting. Uh, so when the government needs to step in, that means they need to get involved in the process. That's what we mean by to step into a situation. Government regulations should be considered as larger companies gain more and more market share. It is possible that local businesses would need to file for bankruptcies and thus would lead to further issues in the real estate market. Uh, so we said uh, more uh, larger companies gain more and more market share. Uh, your market share is the percentage of how much uh, you are selling in the market. So uh, I think in Korea, Samsung phones, smartphones, they have the dominant market share, maybe 75%. I'm just guessing. But that would be a, the larger market share. The smaller market share would be every other phone, um, LG, Apple, what have you. Um, and then I said that... Uh, uh, local businesses would need to file for bankruptcies or file for bankruptcy. Uh, it means when a business is no longer able to pay its bills or its loans back, it has to file for bankruptcy. Uh, it means they uh, cannot pay their bills and have no more money. And it's kind of an official way of getting out of your financial problems. 네, 특정 기업이 이렇게 지나치게 팽창해서 시장 점유율을 너무 높이는 상황을 표현할 때 Reckless business expansion 이런 말을 쓰죠. 특히 그 외국 언론 같은데 국내 재벌과 관련된 이런 뉴스 같은 거 보면 잘 등장하는 그런 표현인데요. Business expansion이니까 사업의 확장인데 그것을 무분별하게 한다라는 의미에서 reckless라고 표현할 수가 있고요. 아까 말씀드린 그 비어머스라는 단어 비슷하게 tech giant라고 얘기를 해서 그러니까 굉장히 거대한 어떤 기업이 탄생한다 어, 이렇게 얘기해도 되죠. 그래서 어, tech giant 이런 표현을 써서 덩치가 계속 커지는 걸 얘기해도 되고. 그 말은 결국은 시장 점유율을 더 높인다라는 뜻이니까 more market share 이렇게 세 번째 문장처럼 표현을 해도 되겠습니다. 그 다음에 정부가 개입한다는 말은 제가 말씀드린 것처럼 첫 번째 문장에서 쓴 regulate를 활용해도 되고요. 아니면은 아까는 이제 interrupt라는 말도 있었는데 끼어든다고 할때 구동사 step in을 넣어서 좀더 쉽게 표현할 수도 있죠. 그래서 government needs to step in and prevent 이렇게 말하면 정부가 개입해서 뭔가 방지해야 한다 이런 의미가 되고요. 그 다음에 그 부동산 시장 침체 등의 문제를 일으킬 수 있다라고 말할 때 시장이 이렇게 폭락하거나 큰 문제를 발생시킬 때 그것을 CRASH, crash에 빗대어서 표현하기도 하죠. 그래서 real estate market crash라고 얘기하면 부동산 가격 폭락 이런 것을 표현하게 되고요. 그 다음에 어떤 문제를 말할 때뭐 problem이라고 해도 되지만 issue라는 단어도 잘 쓰기 때문에 세 번째 문장처럼 lead to further issues in the real estate market. 부동산 시장에서 여러 가지 이슈, 문제들을 더욱 심화시킨다 이렇게 또 표현을 해도 되겠습니다. 뭐 아마존 얘기를 할 때뿐만 아니라 다른 상황에서도 쓸수 있는 그런 표현들이니까요. 잘 기억을 해두시면 되겠습니다. 그래서 오늘 미국 쇼핑 사이트 아마존이 시가총액 1조 달러를 돌파한 얘기하고 관련된 여러 가지 이슈들 한번 얘기를 해봤습니다. 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다. That's all for today. See you next week.